，我家茉莉真棒。茉莉想吃啥，跟小爸说，小爸给你买啊。茉莉，怎么了？宇哥啊，男人用拳头解决问题。刚刚你不是也差点分手我那还不是因为你吗？平时我是特别 gentleman 的。茉莉。茉莉，真棒，真给小爸长脸啊！走，爸给你庆祝去。哦，展鹏，你要不要去看一看？展鹏，你要不要去看看？啊，等我一下。哎，不用了，我带小雨回去了，你快去看看吧。一定等我。别，爸爸送你回，你下车。你，哎，哎，莫磊，夹爸爸手了，快！哎，爸爸，你配吗？我跟我女儿说话关你屁事儿。她是你女儿，现在全校都知道我是茉莉的爸爸，你算哪根葱啊？呸！你有什么资格让茉莉管你叫爸？就凭我给茉莉开家长会，而你一次没有开过。你给我下车！你给我下来！你给我下来！你给我下来！哥们儿，今天我替你给你女儿开家长会，就凭这一点，你觉得你有资格给她当爸爸吗？你到底想怎么样？我又干什么呀？你说你怎么了？你如果想改嫁，随你嫁。你爱嫁给谁嫁给谁。但我告诉你，茉莉这辈子只能姓刘。你又在这抽什么风呢？我改什么嫁呀？你如果敢做初一，我就敢做十五。你要是让茉莉管第二个人叫爹，我就是倾家荡产也把茉莉的抚软权要回来。上瘾的，我决定了，从今天起，我就是你小爸。以后要是谁欺负你了，你就跟我说，我绝对收拾他们，包括你妈在内。在哪儿？超市啊。茉莉，我已经顺道接回来了。怎么，我不能接啊？少废话，赶紧买完东西回来啊。想饿死我脸，就这样。家长会的事儿别告诉我妈。停车场的事儿也不能告诉你妈。但是你这副表情，就算咱俩不说，你妈也能看得出来呀。笑一笑，嗯，笑的大一点。<笑>你
干什么？留着练给谁看呢？茉莉叫我小爸，你心里不舒服是吗？你别得寸进尺啊！小孩子的便宜你也占？你太把你自己当回事儿了。这种便宜，谁爱占谁占。本来我已经答应茉莉了，不把今天发生的事情告诉你。但是现在，我改变主意了。我不仅要告诉你，还要很严肃的告诉你。今天我帮茉莉去开家长会了。你帮茉莉开家长会？而且是以茉莉爸爸的身份去见了他的班主任。韩向东，你知道为什么吗？因为茉莉的作文拿了全校第一。上坟烧报纸骗鬼呢！茉莉拿全校第一，他会不告诉我？告诉你有用吗？还有你那个极品前夫，给茉莉开过一次家长会吗？你们对得起茉莉吗？没资格说别人啊！当然有。在我上小学的时候，每当开家长会，全班就我一个人的位子是空着的。那时候我就想，如果我爸妈能来，他们让我做什么都行。现在，茉莉放着亲爸亲妈不敢找，反而来找我。这说明什么？这说明他对你们有多失望。你知道今天茉莉为什么不开心吗？因为他亲眼看见刘展鹏带着另一个女人和他的孩子出现在学校里。连自己亲生女儿家长会都从来没有去，却为了别人的孩子出现在学校。这要是我，就是打死我都不认这个妈。这是茉莉写的作文。
，这篇作文拿了全校第一。茉莉没敢告诉我们，因为只有我们知道他撒了谎，所以他才让韩向东代替你去开了家长会。这事儿我一点儿都不知道。你当然不知道，你在忙着给别人的孩子当爸呢。刘展鹏，从今天开始。我们别再吵架了。就算是为了茉莉，我们已经没有能力给她一个充满孝顺的、完整的家。可至少别再让她看见我们争吵。这每次也都不是说我想吵。今天不争谁对谁错。从现在开始，我们和平相处。不管将来你喜欢谁，给谁当爸，都行。但只要你心里记住，你还有茉莉这个女儿，别再伤她的心。我明白，我明白你的意思。对，我是对小雨好，但是我一样疼茉莉，我疼茉莉不比你差。好，说到做到，说到做到，但我就有一个要求，让那个叫什么向东的离茉莉远点。你知道今天茉莉在学校叫他什么吗？小八。那是因为他的爸爸从来就没有去过学校，没有给他开过家长会。他今天终于让全班的小朋友们都见到了他的爸爸。你是他爸爸吗？茉莉姓刘，我是他爸，那臭小子能跟我比吗？不吵，大哥，咱们俩不吵。他不说我，啊，说说你。学校那么多家长，认识的不认识的，如果看你找这么一个臭小子，会怎么抽你的脊梁骨？就许你找个新欢捡个儿子，不许我找个比自己小的。再说人家为什么要抽我脊梁骨啊？人只会认为我得是个多优秀的女人。行，那你这么说你是认真的了？是，我今天正式通知你。别再把我惹急了，不然我再婚比你早。等着收请帖吧。我发现我已经很久没这么温柔的说过话了。你如果是认真的，我们看过作文的事儿，别让茉莉知道。
破裂，你看啊，阿姨告诉你啊，你在打球和接球的时候，这个胳膊呢要伸出去，手臂要伸直了。茉莉来，阿姨教。阿姨，您是不是很会打网球呀？茉莉，是不是累了呀？来。咱们喝点水啊，休息一下，该。谢谢，我渴。小雨，过来休息一下吧。来，来，谁？怎么样？你们出去锻炼呢？杨阿姨学的怎么样？啊？我想回家。什么？我想回家。回。哟，那看来你们出去边不好玩啊？一点也不好。不是这，这是。啊，啊，没没事，宝贝儿啊，没事，宝贝儿。这么着，咱不分班了，好吗？什么高级初级的，咱咱一块玩，咱们打双打，好吗？好呀，好呀，我要和展鹏入一组。小雨，干嘛呢？快下来。小雨，你看你，你咱俩要一组，那么人人家真成捡球的了。谁跟初级班的一组？那好吧，我跟妈妈一组，你跟茉莉一组，那我一样赢你。哎呦，这大话都说得出来，比一比吧。谁怕谁呀？走，来看爸怎么赢他们啊！来来，乖乖听话啊啊，乖。茉莉，茉莉，你着急，他对茉莉好，你也着急，江边来你怎么回事？哎，你干嘛？你干嘛？把刀放下！不是江天亮，你知不知道，这把刀的重量加上你转身的速度，足以在我身上开一八厘米的口子。你要是这么直来的话。一下就扎透了，我是花钱让你来当保姆的，不是让你。对不起，我错了。哎，什么态度啊？来劲了是吧？没错，我就是来当保姆赚钱的。那我就跟你把话说清楚了，前两次见面什么假币什么碰瓷，我全当你捉弄我，我认了。但是从现在开始，我们俩是公平的，我挣我的钱干我的活，别没事老挑刺。报仇了吧？嗯。哎，小雨，你听妈妈说啊，你把球啊发给茉莉，你知道吗？好嘞。你先接，你接不着，爸爸再给你接，没问题啊。来，爸。茉莉，准备好。来吧。
这么久也不知道给妈来个电话。哦，这英语水平不错啊。小雨啊，赶紧洗漱去啊！行啦行啦，跟花痴似的，都看金条了。哎呦，我家要有这么个大孙子啊，就一座金山我都不换。你可得了吧，嗯、你儿子还不是那种人，没私生子。哼、嗯，你把他妈娶回来，他不就成了咱们家的大孙子了？哦，这也可以啊。当然可以了，你小子行啊你啊！刚刚跟你说要抓紧一点，你就这么与时俱进的把孩子都带回来了，可以？哎，严重的表扬一下啊，这个有点像你们家大篮子的风范啊。怎么说你？嗯，我仨字儿，你不着调。<笑>我得再加一个晚安。<笑><笑>你看我们班那个同学那么那么胖呢。哎，我怎么想不起来那动画片叫什么？两只熊，两只熊在森林里头。说想那个，哎呀，你上车时你帮我想想，每天晚上都有。喊爸爸，爸爸。哎。我正好要送小雨去，什么都不用说了。茉莉，我有东西要给你。啊、走。对不起，上次我把你弄伤了，这是我自己做的道歉卡，请你收下。爸爸的乖女儿，太懂事了啊！嗯，那那这样吧，那个就不麻烦妈妈送你上学了。呃呃，坐爸爸车去好吗？能蹭着。
个霸着车，多不容易、啊。莫莉，上车。行行，小雨，接着班。真棒，都学会给人带孩子了。田兰，你就别挤兑我了。而且这事不是说像你，跟我没关系。还有，以后请叫我江女士，跟你没那么熟。女士，都快大嫂了，嘿，茉莉。茉莉，你会玩魔方吗？给我试试。麻烦你，这你得帮我先收着啊。没用啊，一分钱没用，搞定，厉害吧？哎，你天底下哪有那么便宜的事儿啊？哎哎哎，嗯，那人不会是还想再阴着你吧？哎呀，我有什么好阴的？你放心吧。哎，我说你这人折腾人不偿命是不是？这钱自己拿银行存着就完了嘛，那有蛇咬你啊？嗯，一朝被蛇咬，十年怕井绳。那个美女蛇虽然已经滚蛋了，但银行那根绳子始终悬在我的心头。哼。哎，二姐，嗯，你知道江天晴这人吧？不就是江天兰他妹吗？对。怎么了？就你以前有没有听天兰说过，他这妹妹，你比方说有几个男朋友什么的？没有。你问他干嘛呀？没事，哎，不是周大海，我告诉你啊，那个姑娘小，那也得比你小一轮吧？我说啊，这种姑娘可是不能招啊，听见没有？这种亏你还没吃够啊！哎呀，你都想什么呢？不可能啊！周大海，我警告你啊！行行行行行行行，哎呀，你烦不烦？我走了。把车停在这儿了，这外头不是晒吗？你这病还刚好是吧？啊，少走两天，病还没好，就是个普通的感冒，不至于吧？哎呦，别把感冒不当病！我跟你说，每年死于感冒的人，别别别，不说了不说了。<笑>你不是挺有口才的吗？怎么不说了？我那是在工作上，我生活中还是一个呃挺矜持的人。<笑>来，扣上这个。咱本身也不去杂志社，我替你请假了。哎呀，那怎么行啊？这期的封面人物还没定呢。没定就让他们定呗，有什么不明白的，让他们给你打电话或者发微信。这个时候不盯着点不行。放心，地球离了你也转，杂志社离了你也倒不了。
身体是革命的本钱啊。其实啊，我都好的差不多了。这可不是你的风格呀！啊，说话一点不严谨，那好差不多，那就是没全好。而且我告诉你，低烧是最危险的，啊，你老老实实跟我吃点东西，吃点热乎啊，发点汗，回家睡一觉，明天什么都好。嗯，好吧，听你的。你别送我们了。你们还有那么多事情要安排。楚老师早把一切都安排好了，简简单单更符合他的心意，没什么我可以做的。没事儿，我是医生，生死交会看淡了。走吧。大鹅，哎，大鹅，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎,嘎。行，你照人，你没走啊？你大桥上挡什么喏，喊到你给我站住！怎么着，想继续打、啊？往后没？这刚出来，你们又想进去是吗？小金来，我就想提醒你一句啊，别跟这小子在一块儿，迟早被他卖了。你管好你自己就行了。你这人最会干的就是两头骗，以前是骗我和你妈。现在是茉莉，我骗你，我跟你说，我这么做都是为了茉莉好。你骗我，你说过，只要我不同意，你就不会跟那个杜阿姨在一起。你撒谎，我恨你。茉莉，爸爸跟你说都都。茉莉，回家。去
条。呃，我之所以跟茉莉那么说，是因为……展鹏，其实我本来就打算带着小雨，就这么过一辈子的。真的没有想到你会出现在我的生活里。我已经很努力了，想跟你组成一个家庭。说实话，我觉得跟你组成一个家庭，不仅仅是为了你跟我，也是为了茉莉和小雨。对对对，你说的没错，正是因为考虑到茉莉，所以我才跟她那么说的。那敏秋，你应该知道我对你是真心的。我知道你对我是真心的，我也知道你夹在我和茉莉之间有多难。说真心话，我看着你那么难，我心里更难受。我不明白为什么。为什么我就是想单纯的和你在一起，会有那么多的人不同意？秋，我们什么都不要说了，先彼此都冷静一下吧。我带小雨先回去。刘展鹏，叫你那都吱一声啊！没聋，说什么事儿？跟我说说今儿出去玩的怎么样啊？是不是跟敏秋吵架了？别问了，说呀，告诉我怎么回事？说说说说说说什么说呀？那敏秋都说了，要冷静冷静，明白吗？冷静，我估计他一冷静，我就彻底进冷宫了。冷静，冷静什么呀？你们俩现在应该是热火朝天的时候，冷什么静呢？你，别磨叽了，你赶紧跟我说到底怎么回事。展鹏，开门。哎，这是什么一个啊？哎呦，快快进来。这我还说接你们去呢，我想你带茉莉肯定走不开，所以就自己过来。哦，那妈，敏秋来了。敏秋啊，来了，快快快快进来进来进来。哎，哎呦，小雨，大家好。好，哎呦，小雨啊，真乖呀、啊。茉莉，好久不见了，还记得阿姨吗？茉莉，多阿姨给你打招呼呢。杜阿姨好。哎哎，就是多站着干什么？来，快快坐坐坐。坐坐坐，来，敏秋，来坐。给你倒水啊。哎，坐
米就要。哎呀，你们来了真高兴！你看今天我们家的西瓜特别沙，苹果特别脆，葡萄特别甜。妈啊，激动什么呀？你说都不会话了。哎呦，真是！我就是因为敏秋来了，我高兴呗。哎，要说敏秋啊，咱们俩真是有眼缘啊！我也是，每次跟阿姨聊天吧，都觉得特亲切。哎呦，你看看，你看看，敏秋不仅人长得漂亮，也会说话。哎，我说要是谁娶了你，那就是上辈子修来的福气。行了，禁止互相吹捧啊！去。哎，小雨，哎。哎呦，来来来来来，小雨、啊，你不知道你喜欢不喜欢？商店里的阿姨说呀，小男孩最喜欢的遥控汽车，奶奶送给你。阿姨、啊，你看我们到这儿来，怎么还能让您给买礼物呢？哎呦，这是我专门买给小雨的。来，小雨拿着，喜欢吗？太喜欢了，谢谢奶奶。不谢。哎呦，阿姨您费心了，你费什么心啊？你看。你给我们茉莉买的连衣裙，穿着像小公主一样的，多好看啊！你才费心了呢，敏秋啊，以后一定会好好带茉莉的，是吧？嗯、啊啊！你这这人都到齐了，你啊，对对对，你瞧我忙忘了，这是你们坐啊，我得去忙活去了。阿姨，我来帮您吧。不了不了，今儿你是客人，坐坐坐，等着我给你做好吃的啊。咱们一起玩遥控汽车吧！我最讨厌玩遥控小汽车了。那个，茉莉啊，那个那个，那个，嗯，你现在是小主人啊？那小主人应该怎么做呀？啊，没事儿，小雨啊，你看啊，茉莉是小女孩，她肯定不喜欢玩遥控汽车，那你就陪她玩别的吧。那你想玩什么？我陪你玩。我累了。我想上厕所。茉莉，你可……哎哎，茉莉，这孩子，嘿，哎，小雨啊，那个你妈妈说的没错，这小姑娘都不爱玩遥控车，是吧？叔叔陪你玩啊。什么呀？啊，阿姨，这是我送给您的，本来想今天带过来的，但是他说今天才能到货，所以我就让他直接送到这儿来了。啊、你看，敏秋，你干嘛那么客气，还送我礼物？应该的。展鹏说您爱跳舞，这个哎，这个是专门按摩脚和腿的，这上面的这个是按摩腰的，我觉得特别适合您。哎，你看，还是敏秋心细，我们家刘展鹏从来想不到这个。妈，我那送你那么多东。行，我算看出来了。从此之后，你这亲生儿子就就就彻底靠边站了。奶奶，咱们试一下吧。<笑>行行行，现在马上就试。嗯啊，是。哎，要不放我屋去吧？来来，小伙子，搭把手。来，走这一趟。
男的，你说你办的什么事儿？俩孩子都在，你买一份礼物，你怎么想的？哎呀，你不知道现在东西有多贵呀、啊！不是你贵，你管我要钱呢？你看那茉莉啊，那脸都大了地了。哎呀，不是钱的事儿，关键是我觉着没必要。人家小雨第一次到咱们家来做客是吧？正式的，我得买个礼物送给人家，对吧？那是讲理。茉莉自己家的孩子想要什么，随时我就买给他了，不就是个东西吗？不差这一次半次的，没事啊，放心。没事，我跟你说，要有事就是大事儿。你今天说话得有个把门的啊，别逮什么说什么。哎呀，知道，还用你教我呀？咦，阿姨，哎，有什么我帮忙的吗？啊，不用不用不用，我自己行。展鹏，干点米就进去啊，进去歇着吧。我帮你摘摘菜吧。不用了不用，快去吧去吧。乔师傅，这别别影响他创作啊。真是不错哈、啊，哎，那轮子得上下动，还会发热呢。是，这是红外线发热装置，能够促进人的血液循环。如果每天晚上睡觉之前按上十五分钟，睡眠能特别好，而且第二天早上起来精神也好。哎呀，敏秋啊，你看看，还是你这心思。哎呦，高兴啊，可舒服了。哎呦，哎呦，这小子挺有劲儿的。喜欢喜欢，哎。会再走，坐这儿。今儿不是没事吗？屋里有点不舒服，我得回去看看。哪儿不舒服啊？严重吗？没没什么大事儿，就有点小毛病。哎呀，不行，小毛病也不能耽误，赶紧回去吧。啊，有事打电话啊。那我走了，妈，走了啊，爸。生气躲起来了，就这么屁大点地方，他能躲哪儿去啊？你先别着急，咱们再找找吧。叔叔，茉莉的书包不见了。啊啊！书包不见了，他是不是一个人走了？走了？什么时候走的？怎么都没看见啊？是没看见，咱不都弄你那按摩仪呢吗？哎呦，快快快，打个电话。完了，关机了。哎呦，我去江天门那看一眼。哎，我跟你一起去。呃，不用，我自己去吧。你快去快回，找到他，赶紧给我打个电话啊！茉莉，茉莉，茉莉，别跟爸爸闹了啊，宝贝儿，茉莉。哎呀，电话！哎呦呦！啊，喂，展鹏啊，找着没？哎，大篮子，那个那个，茉莉好像没回来。啊！在我这边再找找，好吧？哎，好，没怎么着。小雨啊，这奶奶话啊，妈妈出去找茉莉了。茉莉
。茉莉，小鹏，你确定茉莉不在家吗？敲了半天门就没人应，这孩子你说能跑哪儿去啊？要不咱们在附近先找找吧。还开车去找啊？江天蓝，你怎么来了？你管呢？你又对茉莉怎么了？让她不高兴了？你看见茉莉了？你什么意思啊？她不在你们家吗？是是，刚才在呢。她，哎，后来一转眼不知道就去哪儿了，就。你说什么？茉莉又不见了？茉莉妈妈。你先别着急，别激动，咱们先找找。不是你孩子丢了，你不激动？人家也是。起开！这，你快上去看看茉莉到底在不在家吧。我就不上去了，我在这等你。行，我先上去啊。知道啊，正准备吃饭呢，一分钟都没有，一回头人没了。又是为了那个女的，你又是为了那个女的，是不是？别胡说八道啊，这跟跟杜明秋没关系。没关系，我说那个女儿去我爸家吃顿饭，什么事儿也没有，你非得拦着去干嘛呀？给那女的献殷勤，献殷勤，你看好了呀，人呢？你好什么呀？你好，你好，你能把女儿好回来吗？你要真能好回来，咱俩一块儿好，好啊。女儿找不着我吼你，我吵你！你等等，刘天蓝，你发什么疯啊？你站住！你干嘛去？不要你管，我找我女儿。你找我女儿，你上车找啊！你看什么呀？开门！找到没有？那个，茉莉他妈来了，他们两个人又找去了。阿姨，哎，那个，我先带小雨回去了。哦，对对对，好，先回去休息吧。小雨啊，走，咱们回家了。跟奶奶说再见。奶奶再见。再见啊，小雨，有时间再来啊。上个厕所实在是憋不住了。都什么时候了，你上厕所？喂。阿兰诺，茉莉去你那找过你吗？茉莉，茉莉不见了吗？哎，你别废话了，不然我问你干嘛？为什么不见了？你别问了。他去过你那儿吗？没有。那个灯。喂。活该你找不见，话都不让说来就挂电话。你为什么讨厌那个杜阿姨啊？我不想要后妈。你爸说了，她是后妈吗？他又说嘛，我爸对她那么好，还有奶奶，都特别喜欢杜阿姨。她以前从来都没对我妈那么好过，他们就不能也对我妈好一点呀？你爸对你妈不好啊？他们一见面就吵架，我总是看见我妈妈偷偷的哭，可我爸每次看见杜阿姨都在笑。其实我妈要是也有她那么漂亮的衣服，比她漂亮。嗨，那还不简单？明天呀、啊，我带茉莉去给你妈买几件好看的衣服，让你妈穿得漂漂亮亮的，在你爸面前那么一站，说不定你爸你妈就和好了的
。哎，你干嘛呢？赶紧进去啊！快点儿！我知道茉莉在哪儿了。啊？说话呀啊！我们能找地方都找了，就差报警了。你去哪儿了？哎哎哎！干嘛大呼小叫的？不会对孩子好好说话呀？哪儿都想到了，就把你给拉上了。说，是不是你这臭小子把我女儿拐跑了？你管我呢？你有空管你女儿吗？你就知道跟那个姓杜的谈情说爱吧？你我怎么了？我出去，我不出去，出去，我不出去，必须出去，现在要出去，凭什么呀？我不，你出去，不出去，你我跟你说，你现在我不，我别想往外走。你先去你妈的。我不，你跟奶奶她只是喜欢多阿姨，我不要她走，我。不是他讲的那个样子。别说了，走。我走行吗？你也得走。我走不走，你说了不算了。是你自己出去呢，还是我请你走呢？你臭小子，你还威胁我了啊？你敢动我？我动你怎么了？你再动一下试试。就动了。你再动一下。我动你怎么了？小心点。你走，你走，你走，你走，你别走，别别走，别走呀！我不要再见到你，别走。还想弄？你想干嘛？你觉得我想干嘛？你明知道茉莉离家出走，我给你打电话，你干嘛骗我？你觉得我在外面满世界的找女儿很好玩是吗？我就是故意不告诉你的。要是不让你们着急，你们谁会把茉莉放在心上？就你们大人有脾气是吧？小孩子就没有了。我跟你说，我的事你最好别管，我自己会解决。你能解决得了吗？你要是能解决，就不会有今天了。别抱怨啊，茉莉呀，你到底去哪儿啊？你赶紧回家吧！哎呦，我奶奶在家里盼着你啊，茉莉呀。回来了。哎呦，简鹏回来了，茉莉呢？找着没有啊？哎呀，茉莉呀，你到底去哪儿了？你怎么不回家呀？哎呀，茉莉呀，茉莉呀。别嚎了，找着了。找着怎么早说啊？人呢？怎么没带回来啊？跟他妈回家了。跟他，行行行，回就回吧，跟他妈回家。哎呦，你说茉莉找不着，我这心里着急，我吓得要命，我贴两个红纸，我辟邪。董建鹏
你跟茉莉说，以后别给我玩这失踪的把戏，我这把老骨头我实在受不了。你说我这心脏，我行吗？哎呀，他也得给我跟他说的机会呀。你什么意思啊？啊？大兰子，你说要有一天，茉莉真不认我该怎么办呢？不可能。他身上流着你的血啊！别东想西想的。我累了，我先休息去了。不对，刘展鹏，江天蓝一定给敏秋气受了吧？你怎么知道的？你骂我谁呀？你想啊，茉莉走丢了这么大事儿，江天蓝不闹出点花儿来，能是他吗？哎，要说闵秋吧，一个冤枉的。你说本来来咱们家好好的，高高兴兴吃个饭，结果饭没吃成，还受了一肚子气，招谁惹谁了？没事，我觉得杜闵秋不是那么小心眼的人。嗯，不小心眼那就不是女人吗？我跟你说啊，你赶紧给他打个电话，好好解释解释啊！我可不想找回孙女儿又丢了儿媳妇儿，啊！行行，我知道。打呀，现在就打呀！可不打去。哟，怕我听见？对，就怕你听见。太幸福啦！啊，对呀。哎呦嚯，青春靓丽呀！十分的高跟鞋都敢往外穿了，就这路况不怕崴脚？你管得着吗？也是。哎呦，小宝贝儿哦！妈，妈，我们走。嗯，等等等等，高端大气上档次啊，都喷上 six god 了，带上赏脸聊两句吧。说，我等你就是想跟你说，今天杜敏秋他能不一开口就说你的新欢吗？咱俩是没得可聊了是吗？麻烦你转告他，以后有事没事都别来找我，我跟他没什么好聊的。这后妈还没当上呢。操心起我女儿来了，还是让她先管好她自己的儿子吧。我理解你的心情，啊，其实今天的事儿不怪她，都怪我，我跟你承认错误。你怎么变成这样了？真通情达理。你这错了认，认了错，再错了认，再认了错，跟复读机似的。我跟杜敏秋已经商量好了，以后但凡是跟茉莉有关的事儿，我们一定先跟他商量，遵从他的意见。你这次可以不信任我，但至少应该信一次杜敏秋吧？能不再提他吗？我信任他，为什么呀？我跟他什么关系啊？现在咱俩都没关系了，我信得着他吗？咱俩今天也别吵架啊！我真没想跟你吵架，本来我今天心情很好。我也麻烦你们各位，别一个个的跑我这来讲大道理，充当大好人。要真讲理，不一定有人能讲得过我。我本来是一贤妻，身被你练成一怨妇，每天得得得得得得，我很累了。我知道，咱俩离婚了，我和茉莉住在这儿，咱们抬头不见低头见，谁看见谁心里都膈应。你现在有新欢了，觉得我和茉莉住在这儿碍你事儿了，对吗？
。没关系，你直说呀。我明天就可以带着茉莉搬走。我们不爱你的事儿，你别以为我没这个能力。用你的话说，咱们走着瞧。走着瞧。没出什么事儿吧？能出什么事儿啊？天了啊！等等。今天江天兰他爸来了，我一不留神吧，我那全给吐露了。你吐露什么了？就你跟江天兰离婚的事儿。全说了。他篮子，你说，咱不是都说好了先瞒着他的吗？你，他的他的他的心脏能能受得了？受得了？我跟他说完以后，他倍儿精神的就走了，一点事儿没有。你还让他一个人走了？你还让我跟他一块儿走？哎呦，他篮子，你让我怎么说你好啊？哎呦，你干嘛呀？说我呀？我还不是为你好啊？哎，你说你跟米秋现在都谈婚论嫁了，是吧？你跟江天兰离婚的事，他爸他妈还不知道呢，这叫什么事儿？这叫欺骗！反正他这五一冲动就全给吐露了，也是件好事儿。我告诉你吧，管他什么犯病啊、晕倒，咔嚓就这么一刀，爱怎么着怎么着了。你和米秋的事儿最重要。不是你，你再怎么说，你说之前你得跟我商量一下，是不是？我倒是想跟你商量来着，你在哪儿啊？是不是？那时候他突然那么一来，我也没准备呀。你想想啊，没什么不好的。你跟敏秋之间横着个茉莉，横着个江天兰就够烦的了，再弄个他爸，怎么回事儿啊？现在好了，都说清楚了。我再跟你确定一下。嗯。他这这这没事儿。确定，爸啊，你还爸？确定，也就是确定。你这但凡他有点事儿，我跟那江天兰绝对给你翻脸。你凭什么呀？干嘛还跟我翻脸啊？这事儿就应该他跟他爸他妈说，我帮他忙，他感谢我还来不及呢。翻脸犯着吗？这事儿咱没错，没理亏。要不我亲自找他说去。大叔，啊，我谢谢你了，别跟我添乱了啊。没事了，没事了，没事。一箱子蝴蝶在那你是没事了。如果，我是说如果啊，如果你爸爸真的跟杜阿姨结婚，不要好吗？爸要是跟他结了婚，就不能跟你复婚了。妈妈不是跟你说过吗？爸爸和妈妈已经分开了，不管爸爸将来娶不娶杜阿姨，妈妈都不会回到他身边了。你也知道，爸爸是个很粗心的人。以前有妈妈在他身边的时候，妈妈可以帮他洗衣服，帮他做饭
。他生病的时候，妈妈还给他喂药、按摩。现在奶奶年纪也大了，他们都需要有一个人在身边照顾他们呀。嗯。你就当是他们请了个保姆，是像你照顾小巴一样吗？对呀、啊，就像李不全一样。总之，我知道莫莉是一个很懂事的孩子。你还记不记得你小的时候，不管你喜欢什么，爸爸妈妈都愿意请你买给你。为什么？因为我们爱你。嗯，现在爸爸也有他喜欢的人了。如果因为茉莉不同意他们在一起，爸爸就不能和他喜欢的人在一起的话，他也会很伤心的。我知道茉莉很爱爸爸，也不想让爸爸这么伤心，是不是？嗯。看看你，记住了。虽然爸爸和妈妈分开了，但是无论将来爸爸和谁走到一起，你都是我们最爱最爱的宝贝进去吧，妈妈还要上班。我晚上来接她。谢谢你啊！不用谢，我不是为了你，是为了我女儿。不管你是为了谁，都要谢谢你。吃个冰激凌吧，特意去那个小店给你买的，你最爱吃那种。其实我是真的特别喜欢兔阿姨。对，但茉莉，我答
答应过你，如果说你不点头的话，爸爸是绝对不可能再婚的。你要是想结婚，你就结吧，我保证不捣乱了。你是不是还生爸爸气呢？不是的，我是认真的。你可以和别人结婚，我不会不理你，也不会离家出走，更不会让小八跟你打架了。那什么时候你同意了？你也不讨厌杜阿姨了是吗？我还是不喜欢她。还有那个顾小雨，不过你喜欢就好了，反正又不是我和他们结婚。可是，杜阿姨特别特别特别喜欢你啊！我才不用她喜欢呢。不过你放心，我说了不捣乱，就会说话算话。你们去结你们的婚吧，不用管我。宝贝儿啊。我怎么可能不管你呢？啊，你是我的心肝宝贝儿，我不考虑谁，我都得考虑你啊！我不管谁，我都得管你啊！你看着我，莫磊，真的相信爸爸，杜阿姨是一个特别特别好的阿姨，咱们再跟她多接触接触好吗？多接触接触，我相信你肯定会喜欢上她的。我也不要喜欢她，我要是喜欢她了。我妈妈怎么办？我妈说，你要是不能和杜阿姨结婚，你就会很难过。我不想看见你难过，也不想看见你再爱小爸打。所以你们可以结婚，我也可以和杜阿姨一起去骑自行车。但是你不能勉强我喜欢他，可以吗？可以可以，宝贝儿，不哭啊，宝贝儿，你说什么爸爸都答应你，啊、嗯，都答应。你说什么，爸爸？